ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൂറാസ് റെസിപ്പീസ് എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു കബ്സയായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ചിക്കൻ കബ്സ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല നല്ലതായിട്ടുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ല ചിക്കനൊക്കെ നല്ല ബ്രൗണായിട്ട് നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് റൈസ് വേണം റൈസ് ഞാൻ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റൈസിനെ നമ്മൾ ആ റൈസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വാഷ് ചെയ്തേക്കണം ലോങ് ഗ്രീൻ റൈസ് വേണം എടുക്കാൻ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് റൈസാണിത് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ നമ്മൾക്ക് കുതിർത്ത് വെക്കാം നമുക്കത് കുതിരി കുതിരാനായിട്ട് നീക്കി വയ്ക്കാം ഇനി വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നല്ല ഒരു വലിയ പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് പഴുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ വേണ്ടിയത് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കുമാണ് ഗാർലിക് ഒരു മൂന്നല്ലിയും ജിഞ്ചർ രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണവും പിന്നെ വേണ്ടിയത് പച്ചമുളകാണ് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തോളൂ കപ്സയ്ക്കൊന്നും അധികം എരിവില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് സവാള വലിയൊരു സവാള ഞാൻ എടുത്തു പിന്നെ ചെറിയൊരു സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഓയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് മല്ലിയാണ് മല്ലി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മല്ലി റൈസിലിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ മല്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗ്രാമ്പു നാല് ഗ്രാമ്പു എടുത്തു പട്ട രണ്ട് ചെ കഷ്ണങ്ങൾ ഏലയ്ക്ക നാലെണ്ണം തക്കോലം അഥവാ സ്റ്റാർ അനീസ് ഒരു കഷ്ണം പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കാർഡമമാണ് ഒരു ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡമം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊള്ളൂ പിന്നെ ഞാനൊരു ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വയ്ക്കാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു കേട്ടോ ജീരകമാണ് ജീരകവും അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ത്രീ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മഞ്ഞൾ പൊടി അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല ഗരം മസാല അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അത് കപ്സ മസാലയാണ് അതൊരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തു പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഇടണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇട്ടാൽ മതി ഫുൾ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും പൊടികളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു വെച്ച തക്കാളിയും ആ ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം നം തന്നെ നമുക്കൊരു ക്യാരറ്റ് വേണം ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് അത് പിന്നെ വേണ്ടിയത് നമുക്ക് ചിക്കനാണ് ചിക്കന് ഞാൻ ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ട് വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് വെച്ച ആ മല്ലിയും ഹോൾ സ്പൈസസും ഇല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ നല്ല ഒന്ന് ചൂടാകണം ഞാനിപ്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പം എനിക്കൊരു കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടി പോയെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ മാറ്റി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു സവാള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് വഴട്ടുക അതേപോലെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഇട്ടാൽ മതി നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വഴ വഴലണം ഇതിൽ കപ്സയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ഉള്ളി വഴലണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറിലേക്ക് എത്തണം നമ്മുടെ സവാള അപ്പോഴാണ് ഒരു കപ്സയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് അടച്ചു വെച്ചു ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ തുറന്നു നോക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ അടച്ചും വെച്ചും തുറന്നു നോക്കി ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് ഈ ഓണിയനെ എത്തിക്കണം വീണ്ടും ഞാൻ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ
ഒരു ടീസ്പൂണിന് മുകളിൽ പൊടി മാറ്റി വെച്ചേക്ക് അതെന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമ്മൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക അതിൻ്റെ ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചച്ചുവയും ഒക്കെ മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ചിക്കൻ വലിയ പീസായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് ചിക്കന് ഇതിലും വലിയ പീസായിട്ട് കപ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നതുണ്ട് അതും നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചിക്കന് കട്ട് ചെയ്യാം വലുതായാലും ഇതേ സൈസിലായാലും കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ആ പൊടികളും സവാള വരട്ടിയതും എല്ലാം അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സാവട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കണം അതിനോടൊപ്പം നം തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇളക്കി തുറന്നു നോക്കുകയാണ് തുറന്നു നോക്കി വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇളക്കി കൊടുത്തും തുറന്നു നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ ഇളക്കി തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന തക്കാളി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ഇത് ഇത് ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിൽ കിടന്ന് വേണം ഈ ചിക്കൻ വേകാനായിട്ട് അല്ല നമ്മൾ പിന്നെ ചിക്കൻ വേഗി വേഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ലെമണും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ലെമണും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ചേർക്കാനുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എല്ലാം നല്ല മിക്സ് ആവട്ടെ ഞാനിപ്പം ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടു ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫുൾ ഇടണ്ടെന്ന് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഇട്ടാൽ മതി അതിങ്ങനെ പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ലെമൺ ഇല്ലേ ആ ഡ്രൈ ലെമണും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അതാ ഡ്രൈ ലെമൺ ആ ഡ്രൈ ലെമണിനെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചേക്കണേ പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഒന്ന് ഫുൾ പൊട്ടിപ്പോകരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റാണോന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കണം അടച്ചു വെച്ച് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലാണ് ഈ ചിക്കൻ വേകേണ്ടിയത് ഓക്കെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നീട് തുറന്നു നോക്കിയതാണിത് ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും തുറന്നു നോക്കി ഇളക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി അതാണിപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് വറുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതിന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചത് ആദ്യം ഞാൻ ക്യാഷിനട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ മറന്നു പോയിട്ടായിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കുറച്ച് ബട്ടറും ഇട്ടിട്ടാണ് ക്യാഷിനായിട്ട് വറുത്ത് മാറ്റിയത് പിന്നെ അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ആ ക്യാരറ്റും ഇട്ട് ഒന്ന് വഴട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് കണ്ടത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ തുറന്നു നോക്കിയും ഇളക്കിയും ഒക്കെ വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തത് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണല്ലോ എടുത്തത് ഞാൻ അതിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കും ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളവും ടൊമാറ്റോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വെള്ളം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് മൂന്ന് കപ്പും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ ഈ അവസരത്തിൽ ഉപ്പ് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കണം തിളയ
അടച്ചു വെച്ചത് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും തുറന്ന് നോക്കിയത് കാണുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മറ്റേ ഗ്രേവിയിലൊക്കെ കിടന്ന് ആദ്യമേ വെന്തതാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് അധികം വേവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റുക തീ അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കായിൽ നല്ല ആവിയൊക്കെ വരും നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് തീയെ ആക്കാം ആക്കാം എല്ലാ പീസസും ഞാൻ അങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റി എടുത്ത് മാറ്റി സോറി എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ആ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി ഇതേപോലെ ഒരു അരിപ്പയിൽ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം അതിനകത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളവും പോകണം കാരണം വെള്ളം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിപ്പോകും കൊഴിയൊക്കെ ചെയ്തു പോകും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റുക ഞാനത് വേറൊരു അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ ചിക്കന് ഇനി മൊരിക്കുന്നത് കാണാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ അതിന് ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിലേക്ക് വെച്ചത് ശരിക്കും ആ വലിയൊരു സ്റ്റവിൽ തന്നെ വെക്കുന്ന നല്ലത് ചോറ് റൈസ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പം നമ്മളാ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ മാറ്റി വെച്ച പൗഡറില്ലേ അത് നന്നായിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കണം നല്ല നല്ല പൗഡറൊക്കെ ഇതിൽ നല്ല പിടിക്കട്ടെ ഇത് എരിവ് ഇനി വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പെപ്പർ പൗഡർ ഈ പൊടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതിട്ട് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച പൗഡറൊക്കെ നല്ല ആക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് അന്നേരം നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വരും അത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നേരത്തെ ഞാൻ വറുത്ത് വെച്ചില്ലായിരുന്നു ക്യാഷിനൊട്ടും ക്യാരറ്റും അതിൻ്റെ ആ കുറച്ച് ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓയിലും ബട്ടറും കൂടെ ചേർന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം തീ നിൽക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മളത് തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇട്ട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിലേക്ക് എത്തും ചിക്കൻ ഞാനത് രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അത് മൊരിയുന്നത് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരും ബട്ട് ബട്ടർ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അതാണ് ബട്ടർ ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെതേഡല്ലാതെ നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ചും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തും എടുക്കും ബേക്കല്ല ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ ഒരു മെതേഡാണ് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും റൈസിനെ ആ പഴയ എൻ്റെ സ്റ്റാ അടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കുവാണ് ചിക്കൻ നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റൈസ് ഇടയ്ക്ക് നേരെ തുറന്ന് നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇല്ലേ അത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം റൈസ് കുറച്ചും കൂടെ ആവാനുണ്ട് വെന്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളു കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടച്ചു കൊടുക്കും അടച്ചു വെച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആ ചിക്കൻ നല്ല ഒരു കളർ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ചിക്കന് നല്ല മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ ഈ മസാലയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് ചിക്കൻ കഴിക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചോറ് എന്തായി എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി ചോറൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനത് തന്നെ ഇളക്കി വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാനപ്പം റൈസിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതാണ്
തുറന്ന് നോക്കിയപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗവും ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റൈസൊക്കെ റെഡിയായി നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ റൈസ് വന്നു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബ്രൗണിഷ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചാൽ മതി നിരത്തി വെച്ച് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ക്യാഷ്നട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാം ക്യാഷ്നട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾമണ്ട് സോക്ക്ഡ് അതിൻ്റെ സ്കിൻ കളഞ്ഞ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ ആ കപ്സായിൽ അത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്നട്ട് ഞാൻ ക്യാഷ്നട്ട് വേദന അതാ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ കപ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്സയാണ് നല്ല ചിക്കനൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ചോറൊക്കെ നല്ല വെന്തു ഇച്ചിരിയൂടെ തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിട്ടു വരും ചോറ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂടോടെ വിളമ്പുമ്പോൾ ആണ് ആ ഒരു വെറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു